ഏവർക്കും റീഗലിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ കുറേ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ബയോളജി ക്ലാസ്സാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എസ് എൽ സിയിലെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പാഠഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂട്ടുകാർക്ക് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും ത്രില്ലായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ എളുപ്പവും എ പ്ലസും വാങ്ങാൻ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ബയോളജി അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളാണുള്ളത് ആ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ ഒന്നാം പാർട്ട് രണ്ടാം പാർട്ട് അതിൽ ഒന്നാം പാർട്ടിൽ നമുക്ക് മൊത്തം പഠിക്കാനുള്ളത് നാല് പാഠങ്ങളാണ് അത് രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെയും നാല് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം എട്ട് ചാപ്റ്ററുകളാണ് നമുക്ക് ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിലുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യത്തെ പാട്ടിൽ എത്ര ചാപ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് നാല് പാഠങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ പേരാണെന്ത് അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണെന്ത് അറിവിൻ്റെ വാതായനങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണെന്ത് സമസ്തിക്കായുള്ള രാസസന്ദേശങ്ങൾ നാലാമത്തത് അകറ്റി നിർത്താം രോഗങ്ങളെ ഈ നാല് ചാപ്റ്ററുകളാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ കൊറോണ എന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇഷ്യൂ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബയോളജിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്നത്തെ എന്താ പറയുക ആധുനിക കാലവുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ആദ്യം ഇടേണ്ട ഇടേണ്ടിയിരുന്ന ടോപ്പിക്ക് അകറ്റി നിർത്താൻ രോഗങ്ങളെ എന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പണ്ട് മുതൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് പഠിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ് പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിലേക്കാണ് ഞാനിനി പോകാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഓർമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മുതൽ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സസ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രകാശത്തിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരുന്നുണ്ടെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശത്തിനനുസരിച്ച് വളരാൻ കാരണം എന്താണ് ആ നമുക്കറിയാം പ്രകാശങ്ങൾ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് വളരുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ പ്രകാശം ആ സസ്യത്തിൽ എന്തുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പേര് പഠിച്ചു എന്തായിരുന്നു ഉദ്ദീപനം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ബയോളജി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ട ആദ്യത്തെ ഒരു ഓർമ്മയാണ് എന്ത് ഉദ്ദീപനം എന്നാൽ എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സസ്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാരിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രതികരണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇപ്പം ഇതേവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് കാണാൻ നിങ്ങളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കാരണം ഇതെങ്ങനെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല നിങ്ങളെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ കാരണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചെവികൾ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് പ്രതികരണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രതികരണങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഉദ്ദീപനം അല്ലേ പ്രതികരണങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളിലുള്ള കാലഘട്ടമായിരുന്നു അല്ലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സ്ഥലത്ത് ചവിട്ടി ഒരു മുള്ളു മുള്ളു കൊണ്ട് കാലിന് മുള്ളു കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്നേരം തന്നെ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കും അല്ലേ നമ്മളെങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുക
ആ ആളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഗ്രാഹി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഗ്രാഹി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തൊരു വേർഡാണ് എന്ത് ഗ്രാഹി ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഉദ്ദീപനം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് നയൻത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഇത്രത്തെ ഒന്നും കൂടെ പഠിക്കുകയാണ് അതേപോലെ ഉദ്ദീപനം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വേർഡ് പഠിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഗ്രാഹി അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രാഹി എന്ത് ചെയ്തു ആ വേദനയെ അങ്ങോട്ട് ആഗ്രഹണം ചെയ്തു അല്ലേ ഇനി ആ ഗ്രാഹി അത് എന്ത് ചെയ്യും നേരിട്ട് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും തലച്ചോറിലേക്ക് കൊടുക്കും അല്ലേ തലച്ചോറിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ തലച്ചോറിന് കുറേ ഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രാഹിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ദീപനം എങ്ങോട്ടെത്തുന്നത് തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇത്തരം ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ ഗ്രാഹികളുണ്ട് അല്ലേ ഏതൊക്കെ ഗ്രാഹികൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾ തൊട്ടു തൊട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് അറിയുന്നത് ആ നമുക്ക് തൊക്കുണ്ട് തൊലിയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് തൊലിയിലൂടെയാണ് രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങളിപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടാമത് കണ്ണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രാഹി അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുകളിലൂടെയാണ് നിങ്ങളത് എടുക്കുന്നത് മൂന്നാമത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് അവിടെ ചെവിയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് തൊക്ക് തൊലി അല്ലേ രണ്ടാമത്തത് കണ്ണ് മൂന്നാമത്തത് ചെവി നിങ്ങൾ നല്ല എന്താ പറയുക ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം ഐസ്ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നാവ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വേറൊരാൾ വന്നു നാവ് അടുത്തത് നിങ്ങൾ ചില എന്താ പറയുക ഈ പൂ പൂക്കളൊക്കെ പൂക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നല്ലപോലെ സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല സ്മെല്ല് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ സ്മെല്ലിനെ ആഗ്രഹണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആ സ്മെല്ലിലേക്ക് പോകും അപ്പം നമ്മളിൽ ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ അപ്പം ആ സ്മെല്ല് എടുക്കുന്നത് നമ്മളിതിലൂടെയാണ് മൂക്കിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കണ്ണ് ചെവി നാക്ക് മൂക്ക് തൊക്ക് ഈ അഞ്ചാൾക്കാരെ നമ്മളൊരു പേര് വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ എന്തായിരുന്നത് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പം നമ്മളെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മളെ എല്ലാ എന്താ ഇന്ന് പുൽ പുറത്തുള്ള ഉദ്ദീപനങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആ ഗ്രാഹികളാരാണ് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അപ്പം ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദീപനം എവിടെ എത്തുന്നത് തലച്ചോറിലെത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒന്ന് ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം പ്രതികരണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ ആദ്യം എത്തുന്നത് എന്തിലേക്കാണ് ഗ്രാഹികളിലേക്കാണ് ഗ്രാഹി അല്ലെ ആ ഗ്രാഹികൾ അവരെ എങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആ ഗ്രാഹിയിൽ നിന്നും ഉദ്ദീപനം തലച്ചോറിലെത്തുന്നതെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നാടി കോശം ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് നാടി കോശം അപ്പോൾ ഈ നാടി കോശത്തിൻ്റെ രൂപം കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ നാടി കോശം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നീണ്ട ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ ആ നീണ്ട സ്ട്രക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം കുറേ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ കുറേ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹെഡ് പാർട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ നീണ്ട ഒരു ട്യൂബ് കാണുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാല് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലവും കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഈ നാടി കോശത്തിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെഡ് പാർട്ട് ഒന്ന് തുടങ്ങാം ഹെഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആ പാർട്ടാണ് ഇത് നോക്കി അറിയാം ഞാൻ അവിടെ ഓൾറെഡി ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് അല്ലേ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആണ് ആ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൻഡ്രൈറ്റുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന ആ ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഡെൻഡ്രോൺ ആ ഡെൻഡ്രോണുകൾ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് തല എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം
നാടി കോശം അഥവാ ന്യൂറോണുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ന്യൂറോണിന്റെ ഘടന സ്വന്തമായിട്ട് വരയ്ക്കാനും അടയാളപ്പെടുത്താനും അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നാടി കോശത്തിൻ്റെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രൂപം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് വരച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോ ഒന്നും കൂടി ഓർക്കാം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഹെഡ് പാർട്ടിലാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഡെൻഡ്രോൺ കോശരീരം ആക്സോൺ ആക്സോണായിട്ട് പിന്നെ ഏതാണ് ആ ബോൾ പോലുള്ള ഭാഗം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നത് സിനാപ്റ്റിക് നോവ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വരച്ചിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പഠിക്കുക ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം ഓക